హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయడం అసలు మర్చిపోకండి సో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి లెహంగా బ్లౌజ్ కట్ స్టిచ్చింగ్ అండి ఆల్రెడీ మనం కటింగ్ వీడియో చూసాం కదా సో ఈరోజు వచ్చేసి స్టిచ్చింగ్ వీడియో అండి ఐదు సంవత్సరాల పాపకి లెహంగా బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ అనమాట ఈరోజు సో కటింగ్ వీడియో ఎవరైనా చూడ చూడకపోతే ఫ్రెండ్స్ నేను దాని యొక్క లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తానండి ప్లీజ్ చెక్ చేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా స్టిచ్చింగ్ వీడియో చూద్దామండి స్టి వీడియో చూసే ముందు మన ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చింటే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ రెడ్ కలర్స్తో బా సబ్స్క్రైబ్ అని రాసి ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి దాన్ని క్లిక్ చేయగానే బెల్ వస్తుందండి దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి యాక్టివేట్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు నోటిఫి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అనమాట మీరు మిస్ కాకుండా చూడవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్దామండి ముందుగా మనం ఇక్కడ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ అలాగే లైనింగ్ కలిపి కుట్టుకోవాలండి అంటే అటాచ్ చేసుకోవాలి జాయింట్ వేసుకోవాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు లైనింగ్ను మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ను కలిపి కుట్టుకోవాలి అంటే జాయి అటాచ్ చేసుకోవాలి రెండింటినీ కలిపి నీట్గా కుట్టుకోవాలి ఈ విధంగా మొత్తం బ్యాక్ పార్టు అలాగే ఫ్రంట్ పార్ట్ను కూడా కలిపేసి కుట్టుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ పార్టు అలాగే బ్యాక్ పార్ట్ కూడా మనం లైనింగ్ అలాగే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కలిపి కుట్టేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఉక్సులు పట్టి కాజల పట్టీలు కుట్టుకోవాలండి దీనికోసం మనం కటింగ్లో కటింగ్ చేసేటప్పుడు ఉక్సుల పట్టీల కోసం మనం ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అనేది విడిచిపెట్టాము సో వన్ ఇంచ్ విడిచి విడిచిపెట్టాము కదా మీకు ఇక్కడ లైన్ బార్డర్ కనిపిస్తుంది సో దాని వరకే మనం ఈ విధంగా మడిచి కుట్టుకోవాలి ఒక స్టిచ్ అనేది వేసుకుంటే సరిపోతుంది వీడియోలో చూపించిన విధంగా మడిచి ఒక స్టిచ్ వేసుకోండి ఉక్సుల పట్టీకి కరెక్ట్గా లోపలికి మడిచి కుట్టుకోవాలి అంటే మనం ఖర్చు ఎక్కడ వరకు అయితే విడిచిపెట్టామో అక్కడ వరకు లోపలికి మడిచి కుట్టుకోవాలి అదే కాజాల పట్టీకి బయటికి మడవాలి అంటే లైన్కి బయటికి మడిచి చిన్నగా మడిచి కుట్టుకోవాలి కాజాల పట్టీకి లోపలికి ఉంటుంది కాబట్టి మనం బయటకు మడిచి కుట్టుకోవాలన్నమాట సో మనం ఉక్స పట్టి కాజల పట్టి కుట్టేసుకున్నాము ఇక్కడ చూసారని నేను చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్ చూపించింది ఉక్సల పట్టి నెక్స్ట్ చూపించింది కాజల పట్టి కాజల పట్టి అంత మందికి ఎలా వచ్చింది అనుకుంటున్నారా నేను కొంచెం క్లాత్ యాడ్ చేసి బయటికి కుట్టుకోవాలన్నమాట సో అందుకని నేను కొంచెం క్లాత్ యాడ్ చేశాను వన్ ఇంచ్ సరిపోలేదు వన్ ఇంచ్కి ఇంకో వన్ ఇంచ్ క్లాత్ యాడ్ చేసుకుని మనం మడిచి కుట్టుకుంటే చక్కగా నీట్గా వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే డాట్స్ వేసుకోవాలి డాట్స్ ఈ విధంగా నేను చూపిస్తాను చూడండి షోల్డర్కి మధ్యలోకి షోల్డర్కి మధ్యలోకి మడవాలి మడిచి మనం ఎంత వేసుకోవాలనేది ఒక మార్క్ అనేది పెట్టుకుని ఆ మార్క్ తిన్నగా మనం డాట్ అనేది సింపుల్గా వేసేసుకోవచ్చు చాలా ఈజీ అండి చూడండి చాలా సింపుల్గా వేసేసాను చూడండి అలాగే బ్యాక్ పార్టు సో డాట్స్ అనేవి బ్యాక్ పార్ట్కి ఫ్రంట్ పార్ట్కి కూడా వేసేసానండి చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చేసినాయో సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను షోల్డర్స్ జాయింట్ వేస్తున్నాను అనమాట ఇది మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ పెట్టి షోల్డర్స్ అనేవి జాయింట్ చేసుకోవాలి అప్పుడే మన ఖర్చులు అనేది లైనింగ్ వైపుకి వెళ్తాయి అనమాట సో టూ టూ స్టిచ్లు అనేది వేసేసాను రెండుసార్లు వేసేసానండి చూడండి స్టిచ్లు నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు మనం నెక్కలు అనేది కుట్టుకోవాలండి ఇక్కడ మనం నెక్కలు కుట్టుకోవడానికి క్రాస్ ముక్కలు తీసుకొని చూడండి ఒక పొడవ ముక్క అయితే ఓకే లేదా చిన్న చిన్న ముక్కలు అయితే మనం జాయింట్ వేసుకొని క్రాస్ ముక్కలు తీసుకోవాలి ఫస్ట్గా నేను ఇక్కడ ఒక సైడ్ అనేది కుట్టేసుకోవాలి చూడండి క్రాస్ ముక్కలు మనం జాయింట్స్ వేసుకున్నా కదా తర్వాత ఒక సైడ్ కుట్టేసుకొని మనం మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ పైన ఇలా లోపలికి మడిచి పెట్టుకోవాలి ఒక సైడు చూడండి మెయిన్ ఫ్యాబ్ సో మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద పెట్టి కుట్టేసుకోవాలన్నమాట చూడండి నేను ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ మనకు రౌండ్లు తిరగడానికి కోసం అని చెప్పి చిన్న ఫోల్డింగ్ పెట్టుకుని కుట్టుకోవాలి సో ఈ విధంగా మనకు ఫ్రంట్కి బ్యాక్కి ఒకేసారి అయిపోతుందండి ఎందుకంటే షోల్డర్స్ జాయింట్ వేసేసాం కాబట్టి టూ సైడ్స్ మనం ఒకేసారి మెడ నెక్ అనేది కుట్టేసుకోవచ్చు నెక్క భాగం అనేది కుట్టేసుకోవచ్చు చూడండి వీడియోలో చూడండి ఏ విధంగా కుడుతున్నాను నేను 
ఇదే విధంగా మీరు కొట్టుకోండి సో నెక్ మొత్తం కుట్టేశాను సో ఇది ఎమ్మిన్ చేసుకోవాలండి ఈ నెక్ భాగం అనేది ఎమ్మిన్ చేసుకోవాలి కాబట్టి అది లోపలికి ఒక్క కుట్టుతోనే సరిపోదండి తిరగదు అనమాట మనం లోపలికి తిరగదు సో కట్స్ పెట్టుకున్నాయి మళ్ళీ ఒక పైన ఒక స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనం ఎమ్మిన్ చేసుకున్నప్పుడు నీట్గా ఫోల్డ్ అవుతుంది లోపలికి చూడండి వీడియోలో చూపించిన విధంగా బయటకి లోపల వైపుకి మనం పెట్టి ఒక స్టిచ్ అనేది పైన వేసుకోవాలి సో ఇది తిప్పేసిన తర్వాత కూడా మైన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద వేసుకోవచ్చండి అలా వేసుకుంటే బాగోదు అందుకని నేను లోపలికి వేసి పైన లోపల అనేది ఎమ్మింగ్ చేసుకుంటే మనకి నీట్గా ఉంటుంది సో మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి పైన ఒక స్టిచ్ వేసేసిన తర్వాత నీట్గా ఇలాగే ఎమ్మింగ్ చేసుకోవాలని చూపిస్తున్నాను సో ఈ విధంగా లోపలికి మడిచి ఎమ్మింగ్ చేసుకోవాలి సో అయిపోయిందండి నెక్ భాగం అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి హ్యాండ్స్ స్టిచ్ చేసుకోవాలండి హ్యాండ్స్ వేసుకోవాలి కదా ముందుగా హ్యాండ్స్ వేసుకోవడానికి నేను లైనింగు మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని కలిపి కొట్టేసుకోవాలి అంటే అటాచ్ చేసుకోవాలన్నమాట రెండింటిని సో ఇక్కడ నేను స్టిచ్ వేసేస్తున్నాను చూడండి లైనింగు మెయిన్ ఫ్యాబ్ కలిపి కుట్టేస్తున్నాను అటాచ్ చేసుకోవాలి సో మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఏదైనా ఉంటే అది కట్ చేసుకోవాలి చూడండి నేను ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉంటేనే కట్ చేసేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసేసి ముందుగా ఒక చిన్న కుట్టు వేస్తున్నానండి హ్యాండ్స్ చివరి వైపు ముందుగా ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి మనం ఫోల్డింగ్కి ఖర్చు విడిచిపె విడిచిపెట్టాం కదండి సో దాన్ని మనం లోపలికి మడిచి ఇలా ఎమ్మింగ్ చేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ మిషన్ కుట్టు వేస్తున్నాను ఎమ్మింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ మిషన్ కుట్ అనేది తీసివేస్తాను ఇలా చేయడం వల్ల నీట్గా ఉంటుంది అనమాట ఎమ్మింగ్ చేసుకుంటే చాలా నీట్గా ఉంటుంది మిషన్ కుట్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా చూడండి అది ఎమ్మింగ్ చేసుకున్నప్పుడు తీసివేయాలి సో రెండు హ్యాండ్స్ రెడీ అయిపోయినాయి మనకి చివరిలు మొత్తం మడత మడత పెట్టేసి కుట్టేసాం కదా సో ఇప్పుడు ఇవి బ్లౌజ్కి జాయింట్ వేయాలన్నమాట కలిపి కుట్టుకోవాలి హ్యాండ్స్ అనేది కుట్టుకోవాలి దీనికోసం నేను ముందుగా ఇక్కడ పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట షోల్డర్ దగ్గర పెట్టుకుంటున్నాను సో ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఏది అనేది ఒకసారి మార్క్ పెట్టుకుంటున్నానండి అలాగే మనం హ్యాండ్స్ అనేది లోతు తీయలేదు ఫ్రంట్ సైడ్ లోతు తీయాలి కదా సో అది తీయలేదు సో దానికోసం నేను ఫ్రంట్ సైడు లోతు తీసి ఒక కుట్ అనేది వేసేసి నెక్స్ట్ బ్లౌజ్ మీద పెట్టి జాయింట్ వేస్తాను సో మిడిల్లో పెట్టుకుంటున్నానండి మిడిల్లో పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే అంటే షోల్డర్ మధ్యలో పెట్టుకుని హ్యాండ్స్ అనేది జాయింట్ వేస్తున్నాను ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఎక్కువ తక్కువ రాకుండా హ్యాండ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట చూడండి నేను ఈ విధంగా వేసేస్తున్నాను ఒకసారి ఒకవైపు వేసాను ఇంకొకసారి మళ్ళీ తిప్పేసి మళ్ళీ అదే వైపు నుంచి ఇలా వచ్చాను అలా రెండు రెండు సార్లు కుట్టుకోవాలి హ్యాండ్ని అప్పుడే నీట్గా మనకి గట్టిగా ఉంటుంది అనమాట చూడండి ఇలా వైపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తిప్పి మళ్ళీ ఇంకొక కుట్టు అనేది వేసేస్తున్నాను సో హ్యాండ్స్ వేసేసాను చూడండి ఒకవైపు వేసేసాను కదా ఇంకో వైపు కూడా వేసేస్తున్నాను సో ఇంకో వైపు కూడా లోతు తీసేసుకొని అటు కూడా అది కూడా కుట్టేస్తున్నాను
सो मन हैंड मन कुटेकना नैक्स्ट वो मन सैड कुवाली लूज चूसको सैड कुटी चूँ हैंड दी चूस इकड आलरे मन के मार्क आ मार्क प्रकार कुटे नैन मन कटक मैं मार्क पेना कदा सो आधा नैन कुटे सो सैड कुटेट इंको वेपा कुड़ता चूपस्ना चूँ मार्क पे अच्छे तरह मन टू सैड रूम मुंकी वन वे अब स्ट्रांग पड़पन कुट सो ई विधा नैन फोर फाइव स्टिचल वर के वैसा फोर फाइव का फोर स्टिचल वैसा लूज कुटल नाग वेक सो नैक्स्ट वे विधा मरती पे कट्स कट्स वेटा कम कट्स उदा सो अब मन वीडियो चूप्ची विधा चयी नीट वस्तम अब सो ने स्टिच चूँ सैड कट्स अने स्टिचेक चाल बचिंदी ब्लौज चाल सिंपल सेम फाइते पिलेंटे फाइव इयर्स पिंटे चक्कर कुटे सो कट्स कुटेक तरह मन कोल की मन उचा कदा एक्सट्रा खर्च सो दी मड़ी कुटी सो फस्ट नैन चिच वेस्ट फस्ट स्टिच वेवाली सो मे मत चूपी आ चुटने मतलब चुटूर वेस फस्ट जाके तरवा नीन वीडियो चूप्चे विधा इला मड़ी एमिंग से मड़ना मैं आलरे खर्चने उचा कदा एक्सट्रा खर्चने उचा पड़व कटे एक्वतीम कदा सो दी लपल की मड़चे कुटेकोवाली तरवा नीट नैक्ल एमिंग से कवाली अलगे उक्सल काजा वेस अलगे हाँ मन एमिंग सो फ मन की ब्लौज रेडी आई चूँ इंत बहुत चाल बहुत कदमी चाल सिंपल का कुटेक कदा सो ही वीडियो नचते लैक इवें अगे फैमिल रिटट को शेर चेयर यह वीडियो एलाने कामेंट बॉक्स में कामेंट असल मर्चीपक फ्रेंड्स इंको मंच वीडियो तो मे मुंकान अंतर सब टेक् के बाय बाय थैंक फर् वाचिंग